Toda la población debe de asumir la corresponsabilidad y no dejar todo en manos de las autoridades. Así lo mencionó Juan Carlos González Araiza, jefe de jurisdicción sanitaria número uno de Guanajuato, tras los eventos que se vivieron en el mes de diciembre, como la mega posada y el evento de fin de año. Asegura que esto no parará, pues los contagios por COVID-19 se seguirán complicando. Y definitivamente, viendo que venía este panorama, nosotros como ciudadanos tuvimos que asum asumir esa responsabilidad. No tenemos que esperar a que la autoridad nos diga. Creo que estamos conscientes desde hace dos años ya que tenemos un problema serio con la pandemia y parece que después de dos años todavía no nos cae el 20 de que esto no va a parar. Y sí, se va a seguir complicando. Como te comenté la vez pasada a este medio, eh, la variante Omicron es tan mala como la primera. ¿Qué es lo que varía? La inmunización. Si los capitalinos no siguen las medidas sanitarias adecuadas. Asimismo mencionó Juan Carlos Araiza que lamentablemente esto apenas empieza, pues se vienen semanas aún más difíciles para la capital. Ya desde ya tenemos días ya con el franco ascenso de casos y podría considerarse ya desde el nivel nacional se maneja esta versión de que ya estamos entrando y, y vienen semanas todavía más difíciles. Esto apenas empieza a manifestar de una manera más, más visible. Por otro lado, informó que Omicron es tan letal como la primera variante del COVID-19, pues 8 de cada 10 infectados mueren por no estar vacunados. Alerto a los capitalinos a cuidarse y no confiarse incluso por tener su esquema de vacunación completo. El hecho es tan letal como la primera Tan es así que tenemos muertos y 8 de cada 10 de los que están falleciendo no están vacunados. Ahí está la letalidad, tiene que ver con la vacunación. La vacunación hizo que nos pegara como una gripe, pero no, es tan letal como la primera y le está pegando más a los que no se inmunizaron. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato con imágenes de Víctor García, informó Odette Segovia.